So, hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Stigmata habe ich heute dabei. Das Mediabook aus dem Hause Cape Light. Ja, also Cape Light ist ja eigentlich ein ganz nettes Label und bringt auch immer ganz gute Sachen raus. Ähm, manchmal ist ja auch ein bisschen so der Wurm drin, hatten wir auch schon mal so erlebt. Äh, aber im Großen und Ganzen sind die, präsentieren die schon ganz ordentliche Sachen. Äh, ich habe den Film damals irgendwie, der, der kommt aus dem Jahr 1999, da habe ich den gesehen. Fand den eigentlich jetzt nicht so dolle. Und jetzt habe ich aber neulich so viele positive äh, Berichte gelesen und, und Kritiken und so weiter und so fort. Da habe ich mir gedacht, hey, kann das sein? Ist das derselbe Film? Ich werde ihn mir also jetzt nochmal auf äh, Blu-ray antun. Und möglicherweise hat sich da so ein bisschen vielleicht hier mein Geschmack dann auch geändert oder war damals einfach anders. Ich weiß es nicht, aber ich habe den jetzt nicht so dolle in Erinnerung. Aber das, äh, das Mediabook war ganz günstig. Äh, war in so einer Aktion und da habe ich dann eben zugegriffen. Jo. Und ähm, das Ganze hier FSK 16 an Cut und wie ihr schon seht hier der, der, der Aufkleber, der ist hier drauf, der ist nicht auf dem Mediabook, das ist schon mal ganz nett und auch äh, der, der Umschlag, also manchmal macht ja so ein Cape Light auch so eine J-Card drumherum, äh, das gibt es jetzt nur hier so auf dem Rücken, ist aber sehr stabil, ist so eine Pappe. Und da sind so alle Informationen drauf, ein bisschen Inhaltsangabe, das Bonusprogramm mit dem Audiokommentar vom Regisseur und äh, Story von Stigmata, entfallene Szenen, alternatives Ende, Kinotrailer und so weiter und hier unten sind die technischen Daten. Also hat man dann alles nochmal separat schön hier auf diesem ähm, Einleger, ne? so möchte ich es mal formulieren. So, und jetzt gucken wir uns das Mediabook an. Und die sieht optisch natürlich schon ganz schick aus. Patricia Arquette, Gabriel Byrne und Jonathan Price spielen hier die Hauptrollen. Und ähm, ja, ich halte es mal ein bisschen gegen das Licht, dann könnt ihr es ganz gut sehen. Das ist hier äh, nicht so üblich wie die anderen Mediabooks, sondern es ist, hat so eine, so eine Lederoptik. Ja? Es sieht echt stabil aus, sieht auch schick aus, halt wie ein Buch. Ne? Also wirklich wie so ein, so ein Leder eingebundenes Buch. Und äh, auch das Artwerk gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, macht ordentlich was her, ist auch vom Druck her eine wunderbare Sache. So, gucken wir uns mal hier so den Buchrücken an. Hier haben wir oben das Blu-Ray-Disc-Logo, hier das, äh, den Titel Stigmata, MGM und hier dann halt nochmal äh, die Bestellnummer und das DVD-Logo. So, ja, Back-Artwork. Ja, nicht viel aussagekräftig, ja, einfach schick gemacht. Äh, wenn man es so aufklappt, mein Gott, okay, ja, sieht gut aus. Das Licht ist ein bisschen blöd. Ja, sieht ganz nett aus. Aber wer stellt sich das so ins Dingsregal? Das steht ja meistens dann immer so drin. Oder präsentiert man ja so mit der Vorderseite. So, jetzt gucken wir es uns mal innen an. Da ist hier so ein Einleger. Hat vier Seiten. Ein bisschen mit anderen Cape Light Titeln. All Time Favorites. Old Boy. Was haben wir denn noch so hier drin? Naja, Battle Royale. Das ist ja auch immer so der... Klassiker und dann hier so die Ankündigung, was demnächst kommt. Heaven's Gate, Express in die Hölle, ein Fremder ohne Namen und Murphy's Gesetz. So, dann gucken wir mal hier weiter und hier, oha, sieht es auch gut aus. Hier haben wir erstmal die Blu-ray. Ich hole die gerade mal raus, dann können wir uns vielleicht noch das ähm, Artwork angucken, das Innenartwork. Ähm, da haben wir Patricia Arquette. Ja, ja, ja. Äh, irgendwie vom Teufel vom Dämon ge, 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 gequält oder was, was ich krieg den gar nicht mehr so zusammen, aber mich hat er nicht so geflasht damals, wie ich ihn gesehen habe. Aber äh, mal gucken, wie er diesmal ist. So, dann haben wir hier das äh, Booklet, das ist geheftet und geklebt. Ich sehe sogar drei Klammerheftungen, das ist natürlich mal sehr cool. Und äh, auch hier das Booklet hat auch so den Eindruck, als wenn das so ähm, mit Leder, ja, so Leber. Leber, ja, <lacht> Lederbezug hätte. Auch so diese Schrift sieht gut aus. Auch so ist, es sieht auch schon wieder cool aus. Ja, das ist so richtig schön wie Pergament irgendwie, so ein bisschen äh, toll gemacht. Ein paar Blutflecken hier drauf. Hier haben wir auch Patricia Arquette. Stigmata Prolog. So, hier haben wir ein bisschen so Kapitel 1. Die Wunden manifestieren sich. Der Ursprung von Stigmata. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, wenn ich weiß, was damit anzufangen ist. Ähm, schaut euch einfach den Film an. Wahrscheinlich die meisten kennen ihn schon. Er lief ja auch schon diverse Male im Free TV. So, dann, ja, also das sieht schick aus. Das muss ich echt sagen. Auch die Seiten sind nummeriert. Insgesamt also 22 Seiten. Äh, hier ist auch nochmal schön großformatig. 
viel Text, auch das ist toll. Ich hoffe, auch sehr informativ. Hier haben wir Kapitel 5 schon. Christliche Ängste und Besessenheit, Interpre Interpretationsansätze. So, auch hier läuft das Blut schön runter. Ähm, toll, Kapitel 6. Und da hinten, oh Gott, da sieht es aber übel aus, oder? Meine Güte, da der Exorzist noch hilft. So, äh, Stigmata Epilog und dann hier hinten, Seite 22, das war's dann. Dann ist Ende im Gelände. So, und hier dann die DVD. Ja, und dann auch nochmal ein in Artwork. Hier vorne Patricia, hinten, ja, wer ist es? Ich verrate nichts. So, das war's dann schon. Ne? Ich mache mal hier die, die Disc gerade wieder schnell rein. Und äh, Stigmata. Cape Light Mediabook ist jetzt, ich will euch jetzt hier nichts Neues verkaufen. Das Ding ist schon vom November 2017. Aber wie gesagt, das wurde jetzt verramscht. Äh, so Ende des letzten Jahres. Da habe ich mir gedacht, ach komm, nimmst es mit. Äh, für den Preis kannst du nichts verkehrt machen, kannst du deine. Äh, die andere DVD kannst du dann aussortieren. Ne? Hast du was ordentliches im Regal stehen. So, prima. Das war's schon wieder für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und wir sehen uns dann demnächst wieder zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Tschüss.